ഉത്സവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയുടെ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയായ ഭാഗ്യവശാൽ ബോബസിൻ്റെ വയലിൽ എന്ന ഈ സഹോദരി കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നന്നായി വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെയും കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനുഗ്രഹീത നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രിയ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അല്പസമയത്തെ നമ്മുടെ വചനചിന്തയ്ക്കായി യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് വചനചിന്തയ്ക്കായി സംസാരിക്കുവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഗൈഡൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇതര സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഒരു പൊതുവായി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ സുവിശേഷത്തിന് പല പ്ര പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നീ സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം യുണീക്കായി വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായി നമുക്ക് വായിക്കുവാനായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഏഴ് അടയാളങ്ങൾ ഏഴ് സംഭാഷണങ്ങൾ ഞാനാകുന്നു എന്ന ഏഴ് പ്രസ്താവനകൾ തുടങ്ങി യേശുക്രിസ്തു ശരീരത്തിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് ആലങ്കാരികമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് യോഹന്നാൻ പ്രാരംഭം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് കണ്ടു അപ്പോൾ സ്വലായ പത്രോസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികൾ അപ്പോൾ സ്വലായ യോഹന്നാൻ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് കണ്ടു എന്നുള്ള ആ മഹത്തായ പ്രഖ്യാപനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം പിസ്റ്റുവോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന ക്രിയാപദം നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി കൈക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ ഊന്നി പറയുന്നു നിത്യജീവൻ എന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു പദമത്രേ ജീവൻ നിത്യജീവൻ എന്നുള്ളത് നമ്മിൽ പകരപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ അപ്പോൾ സ്വന പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലായി കഴിയുമ്പോൾ ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുന്ന ആ ജീവൻ്റെ അനുഭവം അത് നിത്യജീവൻ്റെ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു കൂടാതെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് സത്യം എന്ന പദം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വചനം സത്യമാകുന്നു യേശു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു സത്യം എന്ന പദം അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രത്യേകതകളായി ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ലോഗോസ് വചനം എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ യോഹന്നാനാണ് വെളിച്ചം ജഡം സ്നേഹം സാക്ഷ്യം അറിയുക ഇരുട്ട് ലോകം തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ജലം എന്നുള്ള പദ വാട്ടർ ഈസ് എ റണ്ണിങ് തീം ജലം എന്നുള്ള ഒരു പദം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു നിരന്തരം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമേയമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നിരവധി സത്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏഴ് സംഭാഷണങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏഴടയാളങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെയും മൂന്ന് സുവിശേഷകരും മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് 
അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഹനൻ അപ്പോസ്തോലൻ അതിനെ അടയാളങ്ങൾ സയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മിറക്കിൾസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷം അത്രേ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർവോട് ചാരിയിരുന്ന ഈ പ്രിയ ശിഷ്യൻ്റെ താൻ തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നാണ് അതെ ഈ പ്രിയ ശിഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉൾത്തഴയത്തിൽ യേശു കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും അത് വചന വെളിപ്പാടായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് അത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നോക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയമായ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മറിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരി മാർത്തയുടെയും ഗ്രാമമായ ബധാന്യയിൽ രാസർ എന്ന ഒരുത്തൻ ദീനമായി കിടന്നു തുടർന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം എ ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് എ ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് അതാണ് ഇതിനകത്തൂടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തീം പ്രൈസ് ഗാഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ സഹോദരങ്ങളായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ലാസർ മാർത്ത മറിയ എന്നിവരുടെ ഭവനം ബധാന്യയിലെ ഭവനം എപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവ് അതുവഴി പോകുന്നുവോ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു പോകും മാർത്ത കർത്താവിന് വളരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും മറിയ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലിരുന്ന് തൃക്കാൽക്കലിരുന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ പ്രാപിക്കും ലാസറും കൂടെയുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ഭവനം എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പ്രതിസന്ധി അവിടെ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും പ്രിയ സഹോദരനായ ലാസറിന് മരണകരമായ ഒരു ദീനം വന്നു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ മറിയയായിരുന്നു കർത്താവിനെ പരിമള തൈലം പൂശി തൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് അവൻ്റെ കാൽ തുടച്ചത് ദീനമായി കിടന്നത് അവളുടെ സഹോദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു യോഹനാൻ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മറിയയെക്കുറിച്ചുള്ള മറിയ തൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കാൽ തുടച്ചതും സ്വച്ഛ ജഡാമാംസി തൈലം പകർന്നതുമൊക്കെയും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ യോഹനാൻ പറയുകയാണ് ഈ മറിയയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന അതേ മറിയ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ സഹോദരിമാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആളിനെ അയക്കുക എന്താണ് പറയുന്നത് കർത്താവേ നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിലേക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ ഇതാ വല്ലാത്ത രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരണേ കർത്താവേ എന്നാണ് ആ സഹോദരിമാർ ആഘോഷിപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുവാനായി പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുമായി രണ്ടായി തരം തിരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ തൻ്റെ എർത്ത് മിനിസ്ട്രി ഹാലെ ലൂയ ഇഹ ലോകത്തിലെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആഴം യേശു കർത്താവ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചേർന്ന് ഹാലെ ലൂയ അവരെ ആഴമായി വചനത്തിൻ്റെ ആഴം നിത്യതയുടെ ദർശനം പ്രത്യേകാൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ഹൈ പ്രീസ്ലി പ്രയർ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിലാണ് യോഹനാൻ ഈ സുവിശേഷം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ സോലനായ പത്രോസ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ അപ്പോൾ സ്വലപ്പുറത്തി ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇതുവരെയുള്ള പത്രോസിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത്യന്ത ശക്തിയാൽ നിറയപ്പെട്ടവനായി സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന പത്രോസ് ആ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന 
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവെ നീ സകലവും അറിയുന്നു നീ സകലവും അറിയുന്നു എന്ന സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടെ അടുത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഹാലലുയ കർത്താവിനാൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ആ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ആഴം പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സ്തോത്രം ഈ എർത്ത്ലി മിനിസ്ട്രിയിൽപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ അടയാളമായി യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സഹോദരിമാർ യേശു കർത്താവിനോട് ഈ വാർത്ത പറയുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ താൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു വളരെ പ്രിയനായവനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഈ കുടുംബം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ സഹോദരിമാർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ദൈവ മഹത്വം ഡോക്സ ദൈവ മഹത്വം വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ദൈവ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആഴം തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതിനായി ജനം അതറിയേണ്ടതിനായി യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്ന് ജനം അറിയേണ്ടതിനായി യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ഇരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു നാം വീണ്ടും യഹൂദിയിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് എട്ടാമത് വാക്യം ശിഷ്യന്മാർ റബ്ബി യഹൂദന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ കല്ലെറിയുവാൻ ഭാവിച്ചുവല്ലോ നീ പിന്നെയും അവിടെ പോകുന്നുവോ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി അതിന് യേശു പകലിന് പന്ത്രണ്ട് മണി നേരമില്ലയോ പകൽ സമയത്ത് നടക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇടരുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശു പതിമൂന്നാം വാക്യം യേശുവോ അവൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പതിനാലാം വാക്യം അവരുടെ സംശയം നിർത്തുവാനായി ദൂരീകരിക്കുവാനായി യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ലാസർ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇടയാകുമല്ലോ സ്തോത്രം ഹാലിലുയ്യ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഒരാഴമേറിയ വെളിപ്പാട് ദിദിമോസിന് കിട്ടുകയാണ് തോമസിന് അവനോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന് നാമം പോകുക നോക്കുക ഈ എഴുതപ്പെട്ട യോഹന്നൻ അപ്പസ്വലിനൊഴിച്ച് ബാക്കി പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരും രക്തസാക്ഷികളായി കർത്താവിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുത്തവരാണ് അവനു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ അവനോട് കൂടെ മരിക്കുവാൻ അവർ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡീസ് കൂടെ നടത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം യേശു കർത്താവ് അന്നേരം പോകാതെ ഇരുന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ താമസിച്ച് പോയതിൻ്റെ കാര്യം ജീവൻ്റെ മേലും മരണത്തിൻ്റെ മേലും തനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന ഈ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ യേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി ലാസർ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് എത്തിയിട്ട് നാല് ദിവസമായി സ്തോത്രം എരുസലേമിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ട് നാഴിക ദൂരത്തുള്ള ഈ ബധാനിയയിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു വരുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ട് മാർത്ത യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായി ഓടി എത്തുകയാണ് എതിരേൽക്കുവാനായി വരുന്ന മാർത്ത കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ല ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോട് എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്ത പറയുക കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നീ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെയും അത് സൗഖ്യമായിരുന്നു അത് ആശ്വാസമായിരുന്നു അത് വിടുതലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നീ ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞത് മൂലം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മരിച്ചു നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി നാല് ദിവസമായി എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നറിയുന്നു ഇപ്പോഴും നീ ഈ ദൈവത്തോട് എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും നിനക്ക് തരും അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മാർത്തയുടെ മറുപടി ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ യഹൂദന്മാരുടെ അറിവിൽ പ്രകാരം ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ യേശു അവളോട് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് I am the resurrection and the life. 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 My dear friends, Jesus Christ is the 
മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ ജീവൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നുവോ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നുവോ ജീവൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നിനും ജീവൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല എന്നാൽ ജീവൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിത്യ ജീവൻ തരുന്ന ദൈവം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചില്ലയോ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഹലലുയ്യ ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിച്ചിരുന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ലയോ എത്രയോ പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ആത്മീക മരണം പിന്നെയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നിത്യ ജീവനാണ് അവിടെ മരണമില്ല നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹീത അനുഭവം അത്രേ പ്രൈസ് ഗാഡ് ദേഹം ഈ മണ്ണോട് ചേരും മണ്ണിനാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ മൺകൂടാരം പൊളിയുന്ന ഒരു സമയം വരും അത് മണ്ണോട് ചേരും മണ്ണ് മണ്ണോട് ചേരും എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവരായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചേരുവാനിടയായിത്തീരും കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വാർത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അടുത്തതായി പറയുന്നു കർത്താവെ ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു വാർത്ത പറയുക കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ താൻ ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു വലിയ സത്യം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുന്ന ഉടനെ അനേക സഹോദരിമാരെ കൊണ്ട് വലിയ വലിയ മാഹാത്മ്യമേറിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ദൈവം യേശു കർത്താവിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ശമര്യക്കാരത്തി സ സ്ത്രീയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആരാലും വേണ്ടപ്പെടാത്തവൾ ആർക്കും വേണ്ട ആര് പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പോലും മടിയായിട്ടുള്ള ആ സഹോദരി യേശു അവളെ സന്ദർശിച്ച് ആ ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ യേശുവിനെ മഷിഹയായി രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുവാനിടയായി മാത്രമല്ല ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ എന്ന തീം പോലെ തന്നെ ആ വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ശമരിയ പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടിയെടുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ എർത്ത്ലി മിനിസ്ട്രിയിൽ കൂടെ തന്നെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു സഹോദരി കടന്നുപോയി തൻ്റെ രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ഹാലലുയ തൻ്റെ ദേശത്ത് പറഞ്ഞതുമൂലം ശമരിയർ മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി ആ സഹോദരിയിൽ കൂടെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ മഷിഹയായി ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായി അവൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ രക്ഷകനായി ആ സഹോദരി അംഗീകരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ അവളുടെ പാപങ്ങൾ അവളുടെ വല്ലാത്തതായ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ തുടക്കം അവൾക്ക് കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് സ്തോത്രം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ വിരുന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയ അനുഭവം അവിടെയും ആ മറിയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇതിനിടയ്ക്ക് പല സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹാലലുയ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കല്ലെറിയപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു സഹോദരി ആ പട്ടണത്തിലെ പാവിനിയായ സ്ത്രീ യേശു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അവളെയും തേടിയെത്തുവാനിടയായി ഇവിടെ ഇതാ സഹോദരിമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ആ വലിയ സ്നേഹം വാർത്തയുടെ ആ സംസാരങ്ങളിലൊന്നും യേശു കർത്താവ് ഹാലലു അവളെ വേദനിപ്പിക്കാനായി ശാസിക്കുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവൾ പറയുന്നതെല്ലാം യേശു കർത്താവ് കേൾക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ബലഹീനതകളും നമ്മളുടെ അറിവുകേടുകളും നന്നായി അറിയുന്ന കർത്താവാകട്ടോ ലോകത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യർക്കും നമ്മെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നന്നായി അറിയുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സത്യവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും നന്നായി അറിയുന്ന കർത്താവ ഇവിടെ ഇതാ കർത്താവിനോട് അവൾ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഓടിപ്പോയി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തൻ്റെ സഹോദരിയായ മറിയയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു 
Noku Marie, Ninta Guru, Etrio Pravisham, Ni Aminda Kalki, Idina, Deva Tinda Vajanam, Rudista Market Tunda, Ni Padichit Tunda, A Guru Ida, Vandit Tunda, Nine Vilikinu in the Barano, Kartavinus Totram, Adakate Udene, Maria, Yeshakusum in Adakili, Kuviria, Mupadam Bakitil, Aduvere, Gramatil Kadakade, Martha Vene Edrita Salatu, then Yeshu Idano, Maria. Odi, Esha Kursu, in the Adikri, Chilin the Kanda, Chutuvada Mirna, Avray Ashusi Pichuunda, and a Huden Mar, a Huden Mar de Paramedia Manisirche, or Aisha Kalam, Avra Dukha, Jeran, Amuramaranam, Samba, which I'll Adanarta on Dairno, our Maria Ashusi Pichuunda, Iriki, I don't know, a Maria Kalla Kel Karevan, Pogunu, and the Vijayricha Kuda Chiligia, Yeshu Irikin, the Data, Maria Yetheta, Avene Kandita, and a Kal Kelvidagana, Martha Maria Tamilula. Willie of the Asum, you would an Amokadu and Kadium Martha Tanikaria on the Aribugal, Eshugartha and Uda Punkitapol, Maria Samburnamaya or Summer Penam. That divine encounter leads to a divine worship. Ah, Ida Pedal, Devi Gamaya Ida Pedal, Avale Uru, Arathani Lake and each other, Eshukrusu in a wind bill. Kalkrik Vinita Kandaniro de Paraina Chilavakal In the Anaparna Kartave, me if they wound died in the Wingil, and the Sahodra and Marikela. Same statement Anna Martha in Parna Kartave, me if they wound died in the Wingil, and the Sahodra and Marikela. Nanukarium Parete, the Eva Vajanam Kartav in the Kalkalidina, Prabichidakana Priya Petava Jivatil, Victor Maya, Ruban Terem Sambaviku. Stotram, Hallelujah, Ilogatil Parayuan, Namaka Arbugal de Kumbarangle Kalum, Velida, Anup Havangal de Adamaria Summer Panamana, Anup Havangal de Adamaria Summer Panam, E. Maria, Tandea Urus Neham, Yeshukusu in a wind will be in the Namaskirch of Araya, Kartavi, Nibre undied in the Wingil, and the Sahodra and Marike, I don't know, Adtavakam, Vaki Namling in a Vaik, you know. Hallelujah, Mupati Munam Vakim, Avul Karinadum, Avalukuda Vana, Yehud and Mark Karinadum, Yeshu Kantita, Ullam Nund Kalangi, Yeshu Arthavaki Travene, which they would in the Chodichu, Kartave, one the Kanaga in Avramanuduvernu, Yeshu Kandunir Vartu, in the Prepatavere, Yatartha Summer Panathin, in the Kartavin and the Nai Tiricharia, in the Pagel, Namaiki in our state, Anna. Pairam beri amai, nama kita nalla arivegal ganam, nalla background sokak ganam. Yenal kartha abin da pagel, inna sandeel, nama od awisya pada nada kartha abin stotram, dewa sandeel, nama tenes sampurna amai samar pikiya. Sampurna amai, aja samar piki do, Hallelujah. Hallelujah, Avani Vindi in the Kartavi Rangi Virum, Avaro Kode in the Kartavu Kareum, Yeshu Kareyana, Av Yeshu Kartav in the Nokuga, Loga Rekshaganaya Yeshu Krustu, Sakshal Deva Mayaven, Deva Putranaya Krustu, Hallelujah, Sagalavum Nanai, Ariya Vuna Kartava, Hrudayam Nunda, Ullam Nunda Kalangi, Adinda Mula Fashi Lekupogum Ball, Hallelujah, a divine Aitola, a Devi. Mai tu la air til kereta awin sotram son of man and son of God. Ah manusia putren manusia dewa putren. Awalnya kereta yang putih gaya ana takarunna awalnya faham Yesu kananir warku wana itu ide ayat turno. Awalnya unda itu na Yahudan mar parai ana kando. Ya terpriya munda itu no lasar noda. Ya terpriya munda itu no kereta awin sotram. Enam lawat tenir anda fi prayam uyer nada nama karya melo. Yesus kata, "Abu pinnya um, ulam nunda, kaler kelet tiri kaya ana. Abade, nama karya mu potong pada nampu de, wakie galok kawai kimbol. Kaler ni kuwan Yesus kata, 'Abu para kimbol. Mari cewen de sahodri ayah Martha, kata abe naatem bici dorangi, naal de divas samai yello. Abul karya abu na aribu bici, pinnya um kata abu node samseri kaya ana. Enar kata abu abul node para kaya ana. Visusi cial, ni dewa tena makutum kanu mande jan ni node para ni leyo." Noku, our Kalle Nikunu, Yeshumelo to Noki Pidavi, me and the Abek Shaketa than Alian and a wild to do. Me a poor you and the Abek Shakilkun and the Aranikin Wingilum, me and a Ichu and the Chutin Lakanapurisha and Vishusikin, our Nimitam Yaning in a Parino and the Varanita, 
ജീവൻ മരണത്തെ നോക്കി വിളിക്കുകയാണ് ലാസറെ പുറത്തു വരിക ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഏതവസ്ഥകളിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുവോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന അനുഭവം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയാണ് പുറത്ത് വരിക പുറത്ത് വരിക അടിമത്വത്തിലാണോ പാരമ്പര്യ ബന്ധനങ്ങളിലാണോ രോഗബന്ധനത്തിലാണോ ഇനി രക്ഷയില്ലെന്ന് വൈദ്യന്മാർ വിധി എഴുതിയോ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞോ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞോ പ്രിയപ്പെട്ട പൈതലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദര ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ് പുറത്തു വരിക പുറത്തു വരിക എൻ്റെ കർത്താവിന് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ പ്രത്യേക നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ തകർക്കുമ്പോൾ പലതിനും അടിമത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോലെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കടുത്ത ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആശുപത്രി കിടക്കുകൾ പലവിധമായ അനുഭവങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരെ നോക്കി ഇന്ന് യേശു കർത്താവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു പുറത്തു വരിക പുറത്തു വരിക പുറത്തു വരിക ഇവിടെ ഇതാ ജീവൻ മരണത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു ലാസറെ പുറത്തു വരിക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു അവൻ്റെ കാലും കൈയും ശീല കൊണ്ട് കെട്ടിയും മുഖം റൂമാല് കൊണ്ട് മൂടിയും ഇരുന്നു അവൻ്റെ കെട്ടഴിക്കുവിൻ അവൻ പോകട്ടെ എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഹാലലുയ ഈ ലോകം നമ്മളെ കെട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പല കെട്ടുകളും കാണും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നാൽ എല്ലാ കെട്ടും അഴിയപ്പെടും എല്ലാ ഹാലലുയ്യ ബന്ധനങ്ങളെയും തകർക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള യേശു കർത്താവ് തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വലിയ ഒരു ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുകയാണ് വലിയൊരു ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു ഇത് വലിയ ഒരു ഓപ്പോസിഷന് ഇടയാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രമെ ഹൂതന്മാർ ചെന്ത് പരീഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഈ വലിയ സംഭവം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒത്തിരി പേര് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ധാരാളം പേർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും സംഘം കൂടി നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടേച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും റോമാക്കാരും വന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും എടുത്തു കളയും അപ്പോൾ തന്നെ കയ്യഭാവ് പറയുകയാണ് ജനം മുഴുവനും നശിച്ചു പോകാതെ വണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് അന്ന് എന്ന് ഓർക്കുന്നതുമില്ല നോക്കണേ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യോഹനാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അമ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവനിത് സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല താൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനാകിയാൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി യേശു മരിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രവചിച്ചതത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറയിലെ അടക്കം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭൂമിയിലായിരുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ തുടർന്ന് തൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ഇതെല്ലാം ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തികവിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇതായ യഹൂദന്മാർ വലിയ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പരീശന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഹലലുയ കയ്യഭാവ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി എങ്ങനെയും എങ്ങനെയും അമ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അന്ന് മുതൽ അവൻ അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു അന്ന് മുതൽ എന്ന് ലാസർ ഉയർത്തോ എന്നൊരു വിടുതൽ സംഭവിച്ചോ ഹാലലുയ എന്ന് മരണം ജീവൻ്റെ മുൻപിൽ തോറ്റുപോയോ അന്ന് മുതൽ ഈ ജീവനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഹാലലുയ ലോകം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്നിലൊരു ജീവൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതിന്മേൽ ഉത്തരവാദിയായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ആര് ചിന്തിച്ചാലും നിന്നെ സൗഖ്യത്തോടെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുമുണ്ട് കാരണം നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് മനുഷ്യരൊക്കെയും പുറമെയുള്ളത് കാണുന്നു മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ കുടുംബക്കാരാകട്ടെ ബന്ധുജനമാകട്ടെ ആരാകട്ടെ 
ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകട്ടെ അവരൊക്കെയും പുറമേയുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് പുറമേയുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നാളുകൾ മറ്റേ നാളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും അവനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവമക്കളാകുവാൻ പിതാവ് അധികാരം നൽകി ആ അങ്ങനെ ദൈവമക്കളായി നിത്യ ജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീർന്ന ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇതാ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു വലിയ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടയാളത്തിൻ്റെ പിൻപിൽ യേശു കർത്താവ് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം കൊല്ലുവാനായി അവർ കൂടി ആലോചിക്കുകയാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അൻപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ നോക്കുകയാണ് അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ നോക്കുകയാണ് യേശു വന്നില്ലയോ എന്ന് തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം അൻപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും അവനെ പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറി അറിവ് തരണമെന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതാ പതിനൊന്നാം അധ്യായം അനുഗ്രഹീതമായ ജീവൻ മരണത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് സൗഖ്യത്തോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഹാലലുയ്യ ഇറ്റേണൽ ഡെത്ത് അല്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം അവിടെ സംഭവിച്ചത് താൽക്കാലികമായ മരണം ആ മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ മരണത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു തുടർന്ന് ലാസർ ലാസറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്പാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഓട്ടമോടി ലാസർ മരിച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തന്നെ ജീവനും പുനരുദ്ധാനവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്നും നിത്യ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ ഉലക മഹാന്മാർ അഖിലരും ഒരുപോൽ കല്ലറകളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കല്ലറ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചപ്പോൾ മരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഹാലലുയ്യ റോമൻ മുദ്ര പതിച്ച കല്ലുകളൊക്കെ നീക്കി ഹാലലുയ്യ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുമെന്നേക്കും രാജാവായി വാഴുവാൻ വേഗം വരുന്നു ഹാലലുയ്യ ഈ യേശുവിനെ എതിരേൽക്കുവാനാണ് നാം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ അൽപ്പായുസ് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം അപ്പോൾ സല്ല പൗലോസ് അതിൻ്റെ ആഴം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് റോമാലേഖന എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു ഇത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം എഴുപത് അല്ലെ എൺപത് മാക്സിമം അതിനപ്പുറം ഒന്നും പോകത്തില്ല കർത്താവിന് സ്വതന്ത്രം കർത്താവിനോട് നമുക്ക് ചേരാം കാരണം ഒരു ദൈവ പൈതല പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ പ്രത്യാശ മുഴുവൻ നിത്യതയാണ് നിത്യതയുടെ ദർശനം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിത്യതയുടെ ആഴത്തിനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് വിഷയത്തിന് മേലും അവന് ജയമെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ നിറവിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവ വചനത്തിൽ അവൻ ഉറച്ച് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ ആഴം ഹാലലുയ്യ അപ്പോസ്തല പൗലോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴിൽ പറയുന്നു ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ഈസ് ഇൻ യു കർത്താവിന് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നുന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നുന്നവൻ ആത്മീക വർധനവും പ്രാപിക്കും സ്തോത്രം ക്രിസ്തു വന്ന് തലയോളമുള്ളൊരു വളർച്ചയുണ്ടാകും ഹാലലുയ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സംസാരങ്ങളാകട്ടെ പ്രവൃത്തിയാകട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുന്നവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഹാലലുയ അവരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളായി മാറുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇതാ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അത്താഴ സദ്യ കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ യേശു കർത്താവ് ബധാനിയയിലേക്ക് പെസഹയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുൻപ് വരുമ്പോൾ അവിടെ അവർ അവനൊരു അത്താഴം ഒരുക്കുന്നു വാർത്ത ഇവിടെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ആഹാരമൊക്കെ ഒരുക്കുന്നു ലാസർ യേശുവിനോട് കൂടെ പന്തിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ മറിയെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വലിയ മഹത്വമേറിയ തീമ പറയുന്നത് ആ ഡിവൈൻ എൻ
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും ഇതേ ഭാഗം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ മറിയ വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജടാ മാംസിത്തൈലം ഒരു റാത്തിലെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ പൂശി തൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് കാൽ തുവർത്തി എന്നാണ് അവിടെ യോഹനാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റാത്തലെന്ന് പറയുന്നു മറ്റ് മത്തായും മർക്കോസും എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യമായി സുവിശേഷം എഴുതിയ മർക്കോസാണ് മർക്കോസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒരു ഭരണി സ്വച്ഛ മട ജഡാമാംസി തൈലം എന്ന് മർക്കോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ അവിടെ മത്തായും മർക്കോസും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയിലേക്ക് അവൾ ഈ തൈലം പകർന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ അത് അവൻ്റെ കാലിൽ പൂശി തൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് കാൽ തുവർത്തി എന്ന് പറയുന്നു തൗൽ തൈലത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം കൊണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ ആഴമേറിയ സ്നേഹം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയതിനെ യേശുവിന് വേണ്ടി നൽകുവാൻ മറിയയെ ഇടയാക്കി മരണം വന്ന് ഭവനത്തിൽ മരണത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ് തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ് സഹോദരൻ മരിച്ചു കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെങ്കിൽ അസാധ്യമായതിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവകരം ഇറങ്ങി വന്ന് ജീവനായവൻ മരണത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൾ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയത് എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൾ കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മറിയ അത് യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി പകരുകയാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരുത്തനായി അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള യൂത ഇസ്കുരിയോത്താവ് ഈ തൈലം മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഉടനെ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ ചിലർ തൈലത്തിൻ്റെ ഈ വെറും ചിലവ് എന്തിന് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും മൂല്യമറിയത് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ തിങ് അവളുടെ ഇതിനെപ്പറ്റി തിയോളജിയൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ കഠിന അധ്വാനം മൂലമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇവളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അവർ പറഞ്ഞ വില എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മർക്കോസ് പതിമൂന്നാം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവിടെ ചിലർ തൈലത്തിൻ്റെ ഈ വെറും ചിലവ് എന്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു വേസ്റ്റാണ് വെറും ചിലവ വെറും ചിലവ് അതിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വലിയ വിലയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വലിയ വിലയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ വിലയുണ്ട് ഹാലി ലുയ്യ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം പറയാമോ വളരെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നേടാവുന്നതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഉന്നതകരമായ ജോലി കളഞ്ഞ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിട്ടും അതിനൊന്നും വില കൊടുക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാലി ലുയ്യ അധ്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എൻ്റെ കർത്താവിന് വളരെ വിലയുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഈ സഹോദരിയുടെ മുൻപിൽ അവൾക്ക് വളരെ ചലഞ്ചസ് നേരിടേണ്ടി വന്നു അവൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന ചലഞ്ചസിനെ ഹാലി ലുയ സൊസൈറ്റിയുടെ പലവിധ ചോദ്യശരങ്ങളെ അതിനെ ഒന്നും അവൾ ഭയപ്പെടാതെ അവളുടെ അകത്ത് ആ വലിയ ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മുൻപോട്ട് തന്നെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി പോയി യേശു കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് ഈ തൈലം പകരുകയാണ് തലയിലേക്ക് ഈ പ തൈലം പകരുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അലലുയ ഈ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ആ സഹോദരി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ നോക്കി പല വാക്കുകൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മറിയ കാണിച്ച ആ നല്ല മാതൃക നമുക്ക് പിൻപറ്റാം മറിയ ഒരു
ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവളെ വിടുവീൻ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുക അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു ഹോ എസ് കെൻ എപ്പോ എസ് എൻ എന്നാണ് ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവളെ കൊണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നോക്കൂ യേശു കർത്താവ് നോക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് അതൊരു വെറും ചിലവായിരുന്നു വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല എന്തിനായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു ഇനി ഒരു വലിയ ആഴം യേശു കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എൻ്റെ ദേഹത്തിന് മുൻപ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ക്രൈസ്റ്റ് മീൻസ് ദ അനോയിൻറ്റഡ് വൺ അഭിഷിക്തനാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്നാൽ അഭിഷിക്തൻ കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിന് മുൻപായി ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയാൽ തൈലാഭിഷേകം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം യേശു കർത്താവ് സമർപ്പണത്തോടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ലോകം പറയും ഇതൊക്കെ വെറും ചിലവാ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത്ര ഉറക്ക പാട്ട് പാടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത്രയും നേരം ദൈവോചനം വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാനും ധാരാളം കേൾക്കാറുള്ളതാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ലോകത്തിലുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയ ധനമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിന് വേല ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി നാളിതുവരെ എൻ്റെ രക്ഷകൻ എനിക്ക് തിന്മയായ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വലംകരം അവൻ്റെ വലംകരത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അസാധ്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം സാധ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായി അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ചത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കൂ ഹാലലൂയ്യ അത് സുവിശേഷം പറയുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പറയപ്പെടുമെന്ന് അത് പറയുന്ന ഒൻപതാം വാക്യം സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നോക്കൂ അവിടെ യൂത ഒരു വിലയിട്ടു മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റിട്ട് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് യൂത ജീവനായകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനിടയായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സഹോദരി ചെയ്തതോ ആ യൂതായെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഈ സഹോദരിയെ ഇന്നും ദൈവവചനം എവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ഈ സഹോദരിയുടെ മറിയയുടെ പേർ അറിയപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ യൂതായുടെ പേരേ കെട്ടുപോയില്ലയോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എൻ്റെ ദേഹത്തിന് മുൻപ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിച്ചു രണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് അതിന് ഏറ്റവും വിലയുള്ളതായി കണ്ടു മൂന്ന് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ അവളുടെ പേർ ഇന്നും സുവിശേഷം എവിടൊക്കെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നോ അവിടെ ഈ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് മറിയയുടെ ആ നല്ല പ്രവൃത്തി അറിയപ്പെടുകയാണ് വേറെ ആരെ പറ്റിയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കർത്താവിന് സ്തോത്രം തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തെന്ന് ഒരു ശിഷ്യയെ നോക്കി തൃക്കാൽക്കലിരുന്ന് തിരുവചനം പ്രാപിച്ച് ദൈവവചന പ്രകാരം ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ച ഒരു സഹോദരിയെ നോക്കി യേശു കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൾ തന്നാൽ അവത് ചെയ്തു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ ലോകം തരുന്ന മാന്യതയും ലോകം തരുന്ന പേരും ലോകം തരുന്ന വിലയുമൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് താൽക്കാലികമാണ് എല്ലാം ടെമ്പററിയാ കർത്താവിന് സ്തോത്രം മാറി പറഞ്ഞു കളയും മാറ്റി പറഞ്ഞു കളയും അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും 
ഇന്നും എന്നേക്കും മാറ്റമില്ലാത്തവനാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹാലലുയ്യ അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തുവെന്ന് ആ സഹോദരിയെ പിന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ഒരു സ്വന്ത ജനമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലാഭോളം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവസന നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനായി ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുകയാണ് കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എൻ്റെ ദേഹത്തിന് മുൻപ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു ഹാലലുയ്യ മഹാപുരോഹിതന്മാരൊക്കെയല്ലേ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെയല്ലേ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ഈ സഹോദരിയുടെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും വിലയേറിയതായി എണ്ണി ചരിത്രരേഖകളിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഇതിന് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിതനായി തൻ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു ക്രൂശിന്മേൽ അതിവേദനയായി ഹാലലുയ്യ തൻ വേദനയാൽ തൻ്റെ തലയിൽ ആ മുൾക്കുരിയിടം അവർ ആഴ് നിറക്കി തൻ്റെ കൈകാലുകൾ ആണികളാൽ തുളയപ്പെട്ടവനായി പ്രാണവേദനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ പകർന്ന ആ വിശേഷ തൈലത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം രക്തത്തുള്ളികൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇറ്റിറ്റ് വീണപ്പോൾ ആ സുഗന്ധം തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതായി ചരിത്രരേഖകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് തീരട്ടെ ദൈവവേലയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി തീരട്ടെ അനേക ദൈവദാസീദാസന്മാർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സഹോദരി അവളാൽ ആവോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അവിടെ അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുവാൻ വേറെ ആരുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് മരണം ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ ബദാനിയ ഭവനത്തിൽ ആകപ്പാടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവനും പുനരുദ്ധാനവുമായവൻ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ജീവൻ വ്യാപരിച്ചു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭവനങ്ങളിൽ ജീവനില്ലാതെ ഇരുട്ടായിരിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി കർത്താവിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അലാവോളം എൻ്റെ യേശുവിനെ നമുക്ക് സുവിശേഷിക്കാം എവിടെയൊക്കെ പോയി ആരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാമോ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു സുവിശേഷമാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു സന്ദേശമാകട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ ലീഡ്സ് ടു ദി ഡിവൈൻ വർഷിപ്പ് ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ ലീഡ്സ് ടു ദി ഡിവൈൻ സറണ്ടർ ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ ലീഡ്സ് ടു ദി ഡിവൈൻ ഗ്ലോറി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ ആര് സമർപ്പിക്കും എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് അത് എത്രയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എത്രയാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോകും എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോകും യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഇന്ന് യേശു കർത്താവ് ആ സമർപ്പണമുള്ളവരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എങ്ങനെയാകണം എവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാൽ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഈ വാക്യം ദൈവകൃപയാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ വരികളായി എഴുതുവാൻ ദൈവം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതി എനിക്ക് കൃപ തന്നു ആ ഗാനം ഞാൻ പാടാം Me for bo mo non peace to we O Jesus ma so po sketai simira Me for bo mo non peace to we O Jesus ma so po sketai simira Me for bo mo non peace to we ഭയം വേണ്ട വി 
விஸ்வாசம் மதி பயம் வேண்டா விஸ்வாசம் மதி பயம் வேண்டா விஸ்வாசம் மதி பயம் வேண்டா விஸ்வாசம் மதி விசுவசிக்க மாத்திரம் செய்க மீ போபோ மோனோன் பிஸ்டுவே மீ போபோ மோனோன் பிஸ்டுவே மீ போபோ மோனோன் பிஸ்டுவே ஓ இயேசுஸ் மா சப்போஸ் கேட்டாய் சிமரா me for bo monon peace to we oh jesus ma suppose ke tai se mera me for bo monon peace to we bhayapadenda vishwasike maatram cheyga ee sandesham geta aneka priyapettavar thangale jeevithangale karthavinu vendi samarpikkuvan thayaarayi ennu njan parishuddha aathmavil manasilaakunu hallelujah oru nimisham njan ningalkku vendi prarthikkam hallelujah parishuddhanum nithinumaya njangalde swargiya pidave njangalkku thanna nalla kootayamekkayittu stotram christian live media il kude karthavinte maatamillatha vachanam innum koshikkapeduvan thakkavendam karthave angikku prasadam thoniyallo ഏഴയോട് കർണ തോന്നിയല്ലോ ഈ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ അടിനെ യോഗ്യതയാക്കി ഇറാക്കി സ്വോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ഒരു കഴിവുമില്ല കർത്താവേ കുറവുകളെ ഉള്ള കർത്താവേ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തിയതിനായിട്ട് നന്ദി കർത്താവേ നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി പിന്നെയുമായി തിരുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഈ സന്ദേശം കേട്ട് ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അനേകരുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന അനേകരുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ ആരും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളിയ ചിലരുണ്ടല്ലോ അവരിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് വെളിയ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനുള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഹാലി ലുയ്യ ഹാലി ലുയ്യ ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവ തേജസ് വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹാലി ലുയ്യ അർഹതയില്ലാത്തിടത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തിടത്തേക്ക് ദൈവത്തിന് തേജസ് നിറകി ചെന്ന് ഇന്ന് പകൽ കർത്താവെ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ദുഃഖിതർ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കട്ടെ വേദനയിലായിരിക്കുന്നവരുടെ വേദനകൾ മാറട്ടെ അനേകർ ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബോവസിന്റെ നല്ല വയലിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ ബോവസിന്റെ നല്ല വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ഇടയാക്കണമേ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ബോവസിന്റെ നല്ല വയലായി തീരുവാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി കർത്താവേ ഇനി സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം ഭയപ്പെടാതെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മഹത്വം കണ്ടുകൊണ്ട് തേജസേറിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മഹത്വമുള്ള സാക്ഷികളായി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ മീഡിയ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കണം അങ്ങയുടെ വരവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം കർത്താവ് ഈ മീഡിയയിൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസിദാസന്മാരെയും ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ യേശു കർത്താവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ അമീൻ അമീൻ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ മാറാ നാഥ ഹാലി ലൂയ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്